హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎల్ వీడియోస్ ఈ రోజు మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అన్న టాపిక్ చూద్దాం ఎన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే అసలు ఏంటి లాంగ్వేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వర్డ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు గ్రూప్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఫంక్షన్స్ ద పెర్ఫార్మ్ అంటే లాంగ్వేజ్ అంటే కొన్ని పదాలు కలయికనే పదాలు వాడడాన్ని క్లియర్ గా మనం అందంగా వాడడాన్ని తప్పులు లేకుండా దానిని లాంగ్వేజ్ అని అంటాం అలాగే ఈ పదాలు మళ్ళీ ఈ వర్డ్స్ ఎన్నో గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ అవుతాయి అవి ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లోకి వస్తాయో కూడా మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాము వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ని బట్టి అవి ఏ ఏ గ్రూప్ కి చెందిన అన్నది మనకి తెలుస్తుంది దీస్ గ్రూప్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అలాంటి గ్రూప్స్ నే మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటాం అవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే దెర్ ఆర్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ దెర్ ఆర్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎయిట్ ఉంటాయి అవి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అవి ఒక్కొక్క దాని గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఎవ్రీ వర్డ్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫాల్స్ ఇన్ టు వన్ ఆఫ్ దీస్ గ్రూప్స్ ప్రతి వర్డ్ ఎందులో ఏదో ఒక గ్రూప్ లోకి వెళ్లి తీరాల్సిందే అది నౌన్ ఆ ప్రొనౌన్ ఆ ఎబ్జెక్టివ్ లో వర్డ్ ఆ ఏంటి అన్నది అది దేంట్లోకి వస్తుంది అన్నది మనం తెలుసుకోవచ్చు A theoretical knowledge of grammar is of little value and it is best learnt by using the language. Language manu use chaste ne develop pavutundi. Best way lo develop chaste ko wali ante language fluency in develop chaste ko wali and ante we have to use the language orally. Oral ga manam use chaste ne manki grammar anadhi language anadhi ostundi. Anta theoretical ga anta theory anta matter uchna ఎంత నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గ్రామర్ మనకి ఉన్నా మనం వాడకపోతే దిర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పుడు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎన్ని రకాలో చూద్దాం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎయిట్ ఇన్ నెంబర్ దే ఆర్ ఎయిట్ ఇన్ నెంబర్ ఎనిమిది ఉంటాయి అది ఫస్ట్ వన్ వచ్చి నౌన్ సెకండ్ వన్ ఎబ్జెక్టివ్ థర్డ్ ప్రొనౌన్ ఫోర్త్ వ్యాబ్ ఫిఫ్త్ యాడ్వర్బ్ సిక్స్త్ ప్రిపోజిషన్ సెవెంత్ కంజంక్షన్ ఎయిట్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇవి ఒక్కొక్కటిగా క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ నౌన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎ నౌన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ యూజ్ యాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ నౌన్ అన్నది ఏంటంటే నేమ్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ పర్సన్స్ యొక్క నేమ్స్ కానీ ప్లేసెస్ యొక్క నేమ్స్ కానీ ఆర్ థింగ్స్ యొక్క ఏమైనా వస్తువుల యొక్క నేమ్స్ కానీ కావచ్చు అవి సెంటెన్సెస్ లో ఉంటాయి కదా వాటి అన్నిటిని నౌన్స్ అనే అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎవరెస్ట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ ఎవరెస్ట్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద హిల్ పీక్ నేమ్ కదా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అన్నది సో అది మనకి థింగ్ లెక్కలోకే వస్తుంది సో అది ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ అని అంటే పర్సన్ అయితే కాదు ప్లేస్ కూడా కాదు ఇది కూడా థింగ్ లోకే వస్తుంది మౌంటైన్ మౌంట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనేది మౌంటైన్ కదా సో ఇది కూడా మనకి థింగ్ లోకి వస్తుంది సో ఇది మనకి ఇక్కడ నౌన్ సెకండ్ మనం చూడండి గాంధీజీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ గాంధీజీ ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ కదా సో ఇక్కడ గాంధీజీ ఈజ్ ఏ నౌన్ థర్డ్ సెంటెన్స్ చూడండి ముంబై ఈజ్ ఏ బిగ్ సిటీ ముంబై ఏంటి ముంబై అన్నది ఇట్ ఈస్ ఏ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ నేమ్ ఆఫ్ ద సిటీ కదా సో ఈ ముంబై అన్నది మనకి నౌన్ ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో ఫోర్త్ వన్ ద స్నో ఈజ్ వైట్ ఇక్కడ దేని గురించి చెప్తున్నా స్నో గురించి చెప్తున్నా సో స్నో ఈజ్ ద థింగ్ హియర్ సో స్నో అన్నది మనకి నౌన్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ ద ట్రైన్ రన్స్ ఫాస్ట్ ఇక్కడ దేని గురించి చెప్తున్నాం ట్రైన్ గురించి చెప్తున్నాం ఇది ఒక వస్తువు థింగ్ లోకే వస్తుంది ఇది సో ఇది మనకి ఇక్కడ నౌన్ సో ఇక్కడ మనకి నోట్ ఒకటి ఉందండి ద వర్డ్ థింగ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ దాట్ వీ కెన్ సీ హియర్ టేస్ట్ టచ్ ఆర్ స్మెల్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా థింగ్స్ లెక్కలోకి వస్తాయి ఏ వస్తువులు అయితే మనకి మనము చూడగలము తినగలము టచ్ చేయగలము స్మెల్ చేయగలము అవన్నీ కూడా మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా థింగ్స్ లోకే వస్తాయి ఇంకా క్లియర్ గా ప్రత్యేకించి దానికి వేరే ఏం లేదు ఇక్కడ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ థింగ్స్ ప్లేసెస్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్ అన్నప్పుడు థింగ్ లోకి ఇవన్నీ వస్తాయి ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ వీ కెన్ సీ వీ కెన్ హియర్ అంటే చూసేవి తినేవి టేస్ట్ చేసేవి ఇప్పుడు లడ్డూస్ గురించి చెప్తున్నాం అనుకోండి లడ్డు ఈజ్ ద నౌన్ ఇక్కడ అలాగే టచ్ చేసేవి స్మెల్ చేసేవి ఇప్పుడు టచ్ చేసేవి మనకి
అండ్ స్మెల్ కూడా స్మెల్ చేసేవి మనం స్మెల్ చూస్తాం కదా ఏం చూస్తాం మనం రోజెస్ జాస్మిన్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా థింగ్స్ లోకి వస్తాయి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మన ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి కదా అవి మనం వాడుకునేవి కోంబు ఇవన్నీ కూడా మనకు అందులోకి వస్తాయి థింగులోకి వస్తాయి సెకండ్ బీ బీ కూడా ఉంది చూడండి ఇందులో సమ్ థింగ్స్ దట్ వీ క్యాన్ థింక్ ఆఫ్ బట్ క్యాన్ నాట్ పర్సీవ్ బై ద సెన్సెస్ కొన్ని మనం థింక్ చేస్తాం అంటే మన హేట్రెడ్నెస్ లవ్ ఇవన్నీ కూడా అవి మనకి కనపడవు బట్ ఇవి కూడా థింగ్ కిందే లెక్క నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాము ఎడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటో అండ్ ఎడ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ దట్ క్వాలిఫైస్ ఎ నౌన్ అండ్ అండ్ పాయింట్స్ అవుట్ ద క్వాలిటీ నెంబర్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద నౌన్ ఓకే సో నౌన్ ని మన నౌన్ ని బాగా క్వాలిఫై చేస్తుంది అనమాట ఏంటి ఎడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటంటే నౌన్ ని క్వాలిఫై చేస్తుంది మనం నౌన్స్ అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాం నేమ్స్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అనుకున్నాం కదా వాటి యొక్క కైండ్ ని తెలియజేస్తాం బ్రేవ్ బాయ్ ఆర్ కరేజియస్ బాయ్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఇలా అనమాట కైండ్ ఏంటి అలాగే ఎంత నెంబర్ అన్నది ఎంత క్వాలిటేటివ్ గా ఉన్నది అన్నది అలాగే మనకి నౌన్ ని క్వాలిఫై చేసే వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఎబ్జెక్టివ్స్ లోకి వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రాజు ఈజ్ ఎ బ్రేవ్ బాయ్ ఇక్కడ రాజు గురించి చెప్తున్నాము రాజు ఈజ్ ఏ బ్రేవ్ బాయ్ ఇక్కడ రాజు అన్నది కూడా ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఈ సెంటెన్స్ లో చూడండి ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సో రాజు అన్నది కూడా నౌనే ఈ సెంటెన్స్ లో ఈజ్ ఏ బ్రేవ్ బాయ్ ఇక్కడ బ్రేవ్ అన్నది మనకి ఎడ్జెక్టివ్ ఎందుకు ఎడ్జెక్టివ్ అవుతుంది అంటే ఎటువంటి బాయ్ అన్నది చెప్తుంది సో బ్రేవ్ అన్నది ఎడ్జెక్టివ్ బ్రేవ్ బాయ్ అగైన్ బాయ్ అన్నది మళ్ళీ నౌన్ కింద వస్తుంది నౌన్స్ లో మళ్ళీ వివిధ రకాలు కైన్స్ ఉన్నాయి ఓకే అందులో మళ్ళీ కలెక్టివ్ నౌన్ అని కామన్ నౌన్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇది బ్రేవ్ బాయ్ అతను ఎలాంటి బాయ్ బ్రేవ్ బాయ్ బ్రేవ్ అన్నది ఎడ్జెక్టివ్ ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి దేర్ ఆర్ ట్వంటీ బాయ్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఎంత మంది బాయ్స్ ట్వంటీ బాయ్స్ ఓకే సో నెంబర్ చెప్తుంది చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ద పర్సన్ నెంబర్ తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ దిర్ ఆర్ బాయ్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ అనలేదు దిర్ ఆర్ ట్వంటీ బాయ్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ అని అన్నారు ఎంతమంది బాయ్స్ నెంబర్ ని తెలియజేసేది కూడా నౌన్స్ కి సంబంధించిన నెంబర్ ని తెలియజేసుకున్నా వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ గురించి చెప్తున్నా కైండ్ గురించి చెప్తున్నా వాటి యొక్క క్వాలిటీని గురించి చెప్తున్నా ఆ పదాలని మనం ఎడ్జెక్టివ్స్ అని అంటాం ఇక్కడ ట్వంటీ బాయ్స్ బాయ్స్ ఆర్ నౌన్ అనమాట అండ్ ట్వంటీ అన్నది మనకి ఎడ్జెక్టివ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాము ప్రొనౌన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ప్రొనౌన్ ఎ ప్రొనౌన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ యూజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఎగ్జాంపుల్ హీ షీ వీ ఐ దే ఎయిట్ ఎక్సెట్రా అది ప్రొనౌన్ అంటే ప్రొనౌన్ అంటే అస్తమాను రామా రామా సీత సీత అని మనం నేమ్స్ పెట్టి మనము ఎవ్రీ సెంటెన్స్ లో మనం యూజ్ చేయం కదా అప్పుడు మనం ఆ వర్డ్స్ బదులుగా వాడే వాటినే ఆ నౌన్స్ కి బదులుగా వాడే వాటినే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ వాట్ ఎవ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొనౌన్స్ ప్రొనౌన్ అని అంటాం దానిని ఇప్పుడు రామా రామా ఈజ్ సింగింగ్ రామా ఈజ్ డాన్సింగ్ రామా ఈజ్ గోయింగ్ హియర్ అండ్ దేర్ అలా అస్తమాను రామా అనే కంటే ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్ లో ఉండి నెక్స్ట్ రామా బదులుగా పెట్టే పదాలనే మనం ప్రొనౌన్స్ అని అంటాం సో ప్రొనౌన్ అని అంటే రామా బదులుగా హీ పెడితే అది ప్రొనౌన్ అవుతుంది అలాగే సీత సీత అలా నేమ్స్ ఓకే షీ వర్డ్ కి బదులుగా మనం షీ ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తామో ఆ షీ ని మనం ప్రొనౌన్ అని అంటాము తర్వాత ఉయ్ ఐ దే ఇట్ కూడా అలాంటిది సో ద డాగ్ ఈజ్ వార్కింగ్ అని అన్నప్పుడు అస్తమానో ద డాగ్ అనకుండా ఇట్ ఈస్ వార్కింగ్ ఇట్ ఈస్ వార్కింగ్ ఇన్ ద నైట్ టూ లౌడ్లీ అని అన్నప్పుడు మనం డాగ్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఇట్టు డాగ్ బదులుగా మనం ఇట్టు పెట్టచ్చు ఈ వీటిని ప్రొనౌన్ అని అంటాము ప్రొనౌన్ అంటే నౌన్ కి బదులుగా మనం వాడితే వాటిని ప్రొనౌన్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ హీ షీ వీ ఐ దే ఇట్ ఎక్సెట్రా అలాంటివి ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము మీకు ఐడియా వస్తుంది చూడండి ప్రొనౌన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ద ఫస్ట్ వన్ జాన్ ఈజ్ అబ్సెంట్ బికాస్ హీఈస్ ఇల్ 
ఇక్కడ జాన్ బదులుగా హీ అని వాడాం చూడండి లాస్ట్ లో మనం ఈ సెంటెన్స్ లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో జాన్ ఈజ్ ఆప్స్ అండ్ బికాస్ జాన్ ఈజ్ ఆప్ ఇల్ బికాస్ జాన్ ఈజ్ జాన్ వెంట దేర్ ఇలా మనం అస్తమాను జాన్ అని వాడకుండా జాన్ బదులుగా మనం హీ పెట్టాం సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ దట్ వర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొనౌన్ వాటిని ప్రొనౌన్స్ అని అంటాం సెకండ్ వన్ చూడండి ద బుక్స్ ఆర్ వేర్ యూ లెఫ్ట్ దెమ్ మీరు ఎక్కడైతే వదిలేసావో అవే అని బుక్స్ అని మనం చెప్తున్నాం కదా ఇక్కడ దెమ్ అని వాడాం చూడండి బుక్స్ కి మనం దెమ్ అని వాడాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బుక్స్ యూజ్ హియర్ దెమ్ సో దెమ్ అన్నది ఇక్కడ ప్రొనౌన్ ద బుక్స్ ఆర్ వేర్ యూ లెఫ్ట్ దెమ్ నువ్వు బుక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని ఎక్కడ పడేసుకుంటే అక్కడే ఉన్నాయి బుక్స్ అని అంటాం కదా అలాగనమాట దెమ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఐ గేవ్ హిమ్ మై పెన్ నేను అతనికి ఇచ్చాను నా పెన్ అని ఇక్కడ ఐ కూడా ప్రొనౌనే చూడండి ఐ గేవ్ హిమ్ ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి ప్రొనౌన్స్ ఐ ప్రొనౌనే గేవ్ హిమ్ హిమ్ కూడా ప్రొనౌనే అండ్ మై పెన్ మై ఈజ్ ఆల్సో ప్రొనౌన్ ఇక్కడ త్రీ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి చూడండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సెంటెన్స్ లో ద బేబీ క్రైడ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ హంగ్రీ బేబీ ఏడుస్తుంది ఎందుకు ఏడ్చి ఏడుస్తుంది బేబీ క్రైడ్ ఎందుకు ఏడ్చింది అంటే బికాస్ ఇట్ వాజ్ హంగ్రీ చాలా ఆకలిగా ఉంది కాబట్టి ఏడ్చింది ఇక్కడ ద బేబీ మళ్లీ బేబీ అనొచ్చు కదా ద బేబీ క్రైడ్ బికాస్ ద బేబీ వాజ్ హంగ్రీ అన్ని సార్లు అనే బదులుగా మనం బేబీ బదులుగా ఇట్ పెట్టాము ఇట్ పెట్టాం కదా అక్కడ బికాస్ తర్వాత ఇట్ పెట్టాం కదా సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రొనౌన్ హియర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ సీత హెల్ప్స్ హ మదర్ సీత హెల్ప్ చేసింది ఎవరికి సీత యొక్క మదర్ కి సీత వాళ్ళ మదర్ కి సీత హెల్ప్ చేసింది మరి సీత హెల్ప్ సీతాస్ మదర్ అని అనొచ్చు కదా హెర్ పెట్టాం మనం సీతకి బదులుగా హెర్ పెట్టాం సో హెర్ ఈజ్ ద ప్రొనౌన్ సో నౌన్ కి బదులుగా వాడే వాటిని ప్రొనౌన్స్ అని అంటాం అలాగే నౌన్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఎ ప్లేస్ ఓకే నేమ్స్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద థింగ్ అని అనుకున్నాం వాటి ప్లేస్ లో ఏదైతే వాడుతున్నామో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ వాటిని ప్రొనౌన్ అని అంటున్నాం అలాగే ఎడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాం మనం ఎడ్జెక్టివ్ అంటే నౌన్ ని క్వాలిఫై చేసేది నౌన్ ఇంకా బాగా ప్రజెంట్ చేసేదాన్ని మనం ఎడ్జెక్టివ్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయ్ అంటే నౌన్ బ్రేవ్ బాయ్ అంటే ఇక్కడ బ్రేవ్ అన్నది ఎడ్జెక్టివ్ బాయ్ అన్నది నౌన్ అలాగే సో రామా ఈజ్ ఎ బ్రేవ్ బాయ్ అని అంటున్నాం సో రామా అన్న వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా ఆయన రామా అన్న దాన్ని అది నౌన్ మనకి రామా ఈజ్ ఎ బ్రేవ్ బాయ్ అగైన్ బాయ్ అన్నది మళ్ళీ నౌనే సో బ్రేవ్ బాయ్ ఎలాంటి బాయ్ బ్రేవ్ బాయ్ సో ఎడ్జెక్టివ్ బ్రేవ్ అన్నది ఎడ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ రామా గురించి చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు రామా అని వాడన అవసరం లేదు అప్పుడు ఏమన్నానంటే హీఈస్ హీ హీఈస్ ఎ వెరీ కైండ్ పర్సన్ ఆర్ హీఈస్ టూ కైండ్ టు యానిమల్స్ అని అన్నప్పుడు ఏమనాలి హీ అని వాడాలి అప్పుడు రామా అని మళ్ళీ అననవసరం లేదు హీఈస్ టూ కైండ్ టు పెట్ యానిమల్స్ హీఈస్ టూ కైండ్ టు ఆల్ ద క్రీచర్స్ అని అనవచ్చు అది హీ హీ అని అస్తమాను సంబోధించడాన్ని ప్రొనౌన్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వెర్బ్ గురించి చూద్దాము ఫోర్త్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ వెర్బ్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి ఒక సెంటెన్స్ లో వెర్బ్ అంటే దేని అంటారంటే ఎ వెర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఇండికేట్స్ ఎన్ యాక్షన్ ఆర్ ఎ స్టేట్ అండ్ ఇట్ టెల్స్ యాజ్ వాట్ ఎన్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ డస్ ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ సెంటెన్స్ లో నౌన్ గాని ప్రొనౌన్ గాని ఉంటాయి కదా ఆ నౌను ప్రొనౌను ఏవైతే చేస్తున్నాయో ఏ యాక్షన్ అయితే చేస్తున్నాయో ఆ యాక్షన్ నే వెర్బ్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామా ఈజ్ డాన్సింగ్ అనుకోండి రామా ఈజ్ డాన్సింగ్ ఇక్కడ రామా అంటే నౌను ఆ నౌను ఏం చేస్తుంది ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఎంతో ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తున్నారు రామా ఈజ్ డాన్సింగ్ సో అతని యాక్షన్ వర్డ్ ఈ సెంటెన్స్ లో ఉన్న యాక్షన్ వర్డ్ రామా ఈజ్ డాన్సింగ్ డాన్సింగ్ చేస్తున్నాడు డాన్సింగ్ అన్నది వెర్బ్ సో యాక్షన్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వెర్బ్స్ యాక్షన్ వర్డ్స్ ని మనం వెర్బ్ అని అంటాము ఏవైతే మనకు అక్కడ తెలుగులో మనం అంటాం కదా వెర్బ్ అంటే క్రియ అని ఏవైతే క్రియలు యాక్షన్ వర్డ్స్ అనమాట యాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా డాన్సింగ్ సింగింగ్ ప్లేయింగ్ కుకింగ్ ఇవన్నీ కూడా వెర్బ్స్ అనమాట తెలుగులో అయితే మనం వెర్బ్ ని క్రియ అని అంటాము ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఇట్
రన్ అంటే పరిగెట్టడం రైట్ అంటే రాయడం ఓకే ఓపెన్ అంటే ఓపెన్ చేయడం అనమాట ఓకే అంటే ఓపెన్ ఓపెన్ ద బుక్ అని అంటాం కదా బుక్ తెరువు అని ఓపెన్ అంటే తెరవడం కిల్ అంటే చంపడం అనమాట సో ఇవన్నీ క్రియలు అదే దాన్నే ఇంగ్లీష్లో మనం వెర్బ్ అని అంటాము సో ప్రతి సెంటెన్స్లోని యాక్షన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ ఆ యాక్షన్ వర్డ్స్నే మనం వెర్బ్ అని అంటాము చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ ద గర్ల్ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ ఈట్స్ అన్నది మ్యాంగోస్ ఏం చేసింది గర్లు తింటుంది ఈట్స్ అన్నది వెర్బ్ ఇక్కడ సెకండ్ వన్ థామస్ ఈజ్ టెల్లింగ్ ఎ స్టోరీ టెల్లింగ్ అన్నది వెర్బ్ ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ద బాయ్స్ ప్లే ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు బాయ్స్ ప్లే అన్నది యాక్షన్ వర్డ్ ఇక్కడ వెర్బ్ ప్లే ఫోర్త్ వన్ హీ రన్స్ వెరీ ఫాస్ట్ చాలా ఫాస్ట్ గా పరిగెడుతున్నాడు రన్స్ అన్నది వెర్బ్ ఇక్కడ అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ షీ రోట్ ఏ లెటర్ ఆమె రాసేసింది లెటర్ రాసేసింది రైట్ రోట్ రిటర్న్ రైట్ వి టూ లో పెట్టింది రోట్ అంది రోట్ అన్నా కూడా వి వన్ లో ఉన్న వి టూ లో ఉన్న వి త్రీ లో ఉన్న వెర్బ్ వెర్బే సో ఇక్కడ క్రియ ఏంటంటే రోట్ రాసేసింది ఆల్రెడీ రాసేసింది దాన్ని రోట్ అని అంటాము ఆల్రెడీ నిన్న జరిగిపోయింది ఆమె రాసేసింది సో రోట్ అన్నది షీ రోట్ ఏ లెటర్ ఇప్పుడు రాస్తూ ఉంటే షీఈ్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ అని చెప్పాలి రేపు రాస్తుంది అనుకోండి షీ షీ విల్ రైట్ ఎ లెటర్ అని చెప్తాము సో ఏ వి వన్ లో ఏ వెర్బ్ ఫామ్ లో ఉన్నా కూడా వెర్బ్ వెర్బే సో రోట్ అన్నది ఇక్కడ వెర్బ్ సిక్స్త్ సెంటెన్స్ ద ప్యూన్ ఓపెన్ అడ్ ద గేట్ గేట్ ఓపెన్ చేశాడు ప్యూన్ పూర్తిగా గేట్ ఓపెన్ చేశాడు అది ఆల్రెడీ అయిపోయిన యాక్షన్ అయినా కూడా ఇక్కడ యాక్షన్ వర్డ్ ఓపెన్ అడ్ సో వెర్బ్ ఇక్కడ వెర్బ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఓపెన్ అడ్ సెవెంత్ వన్ ద క్యాట్ కిల్డ్ ఏ మౌస్ మౌజ్ ని క్యాట్ చంపేసింది అయిపోయింది యాక్షన్ అయిపోయింది ఇక్కడ యాక్షన్ వర్డ్ ఏంటి వెర్బ్ ఏంటి అంటే ఈ సెంటెన్స్ లో కిల్డ్ అన్నది వెర్బ్ సో ఇక్కడ క్రియా వచ్చి కిల్డ్ సో వెర్బ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ కిల్డ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూద్దాము ఫిఫ్త్ వన్ యాడ్ వర్బ్ యాడ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి ఓకే నౌన్ తెలుసుకున్నాం ప్రొనౌన్ తెలుసుకున్నాం ఎబ్జెక్ట్ తెలుసు ఎబ్జెక్టివ్ తెలుసుకున్నాం అలాగే వెర్బ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ యాడ్ వర్బ్ అంటే ఏంటంటే అన్ యాడ్ వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ యూజ్ టు యాడ్ సంథింగ్ టు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఏ వర్బ్ అన్ ఎబ్జెక్టివ్ ఆర్ అన్ అదర్ యాడ్ వర్బ్ ఓకే యాడ్ వర్బ్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ మనకి మీనింగ్ ఇస్తుంది వర్బ్ కి ఇంకా ఎక్కువ జోడించడం ఎబ్జెక్టివ్ కే ఇంకా ఎక్కువ జోడించడం ఆర్ అన్ అదర్ యాడ్ వర్బ్ కే జోడించడాన్ని ఇంకా ఎక్స్ట్రా అనమాట వాటి దానిని యాడ్ వర్బ్ అని అంటాం ఆ వర్డ్స్ ఏంటంటే మనకి బాగా వెంట క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆ వర్డ్స్ కి లాస్ట్ లో ఎల్ వై జోడించి ఉంటుంది అది మనకి బండ గుర్తు యాడ్ వర్బ్ అని చెప్పుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము హి డిడ్ ద సమ్ సమ్ చేసేసాడు ఇక్కడ డిడ్ అన్నది వెర్బ్ హి డిడ్ ద సమ్ ఆల్రెడీ సమ్ అయిపోయింది సమ్ చేసేసాడు ఎలా చేశాడు క్విక్లీ హి డిడ్ ద సమ్ క్విక్లీ క్విక్లీ ఎల్ వై ఉంది చూడండి అలాగే ఎలా చేశాడంట క్విక్లీ సో హియర్ యాడ్ వర్బ్ క్విక్లీ ఈజ్ గివింగ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్రాగ్రెన్స్ టు ద వెర్బ్ ఇంకా ఎడిషన్ జోడిస్తుంది ఇంకా ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సంథింగ్ సంథింగ్ మోర్ దాన్ ద వెర్బ్ ఇంకా ఎక్కువ వెర్బ్ కి ఇంకా ఎక్కువ యాడ్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ సంథింగ్ సంథింగ్ టు ద వెర్బ్ సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాడ్ వర్బ్ క్విక్లీ ఇంకా ఎలా చేసాడు సమ్మో చాలా క్విక్ గా తొందరగా చేసేసాడు ఆ క్విక్లీ అన్నది యాడ్ వర్బ్ ఇక్కడ సెకండ్ వన్ చూద్దాం షీ ప్రొనౌన్స్ ద వర్డ్ క్వైట్ కరెక్ట్లీ కరెక్ట్లీ ఎల్ వై ఉంది చూడండి వర్డ్ కి సో ఎల్ వై మోస్ట్లీ ఉంటుంది నైన్టీ పర్సెంట్ ఎల్ వై ఉంటుంది ఆ వర్డ్స్ మనం యాడ్ వర్బ్స్ అని అని క్లియర్ గా చెప్పచ్చు షీ ప్రొనౌన్స్ ద వర్డ్ ప్రొనౌన్స్ ఆల్రెడీ వెర్బ్ వచ్చేసింది షీ అన్నది ఏంటి ప్రొనౌన్ ప్రొనౌన్స్ ద అంటే ఏంటి వెర్బ్ ద వర్డ్ ద వర్డ్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్ ఓకే అండ్ క్వైట్ కరెక్ట్లీ క్వైట్ కరెక్ట్లీ అన్నది చాలా బాగా పలికాడు అన్నది క్వైట్ కరెక్ట్లీ అన్నది మనకి యాడ్ వర్బ్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ వెర్బ్ కి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎడిషన్ చేస్తున్నారు యాడింగ్ సంథింగ్ టు ద వెర్బ్ సో కరెక్ట్లీ ఈజ్ ద క్వైట్ కరెక్ట్లీ ఈజ్ ద యాడ్ వర్బ్ హియర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూద్దాం ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ లో ప్రిపోజిషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే 
A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. Ante a preposition anadi oka padam a padani mano atla identify shayal ante adi ela use ho tun ante used with a noun or a pronoun pronoun to gani noun to gani use chasta mo. to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else ante indulo unna words ki linkage nistundi cheptundi ideniki edi oka sentence lo preposition mari pote ardale mari potayi examples chuddamu ante sentence lo unna noun ki pronoun ki alage migata unna words ki gala sambandham enti relationship enti annadi ee preposition meede aadhar padi untundi సో ప్రిపోజిషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిపోజిషన్ మనం చిన్న ప్రిపోజిషన్నే ఉంటాయి చిన్న చిన్నవే ఈ ప్రిపోజిషన్స్ మార్చామంటే అర్థాలే మారిపోతాయి ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆన్ అక్రాస్ సిన్స్ ఎట్ బై ఆఫ్ ఎక్సెట్రా ఇంకా ఉంటాయి అవి ఏంటంటే విత్ విత్ ఇన్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ అప్ అపాన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ద ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ The girl is fond of music. Ikkada of anadhi preposition. The girl is fond of music. Girl ki music ante pranam. Ikkada the girl ki plus music ki connection ekkada undi of lo undi chudandi. Of is fond of ane eppudu ostundi. Adhi vedadhi yaleni padam idhi. Idhi phrase ane koda chepachu manam fond of anadhi. So the girl is fond of music. Music ante ishtam. Aamiki chala viparita maina ishtam music ante. సో ఆఫ్ అన్నది ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ అన్న తీసేస్తే అర్థాలే ఉండవు ఫాండ్ ఆఫ్ అని ఎప్పుడు వచ్చినా ఫాండ్ ఆఫ్ అనే వస్తుంది అలాగే ప్రిపోజిషన్ మనకి గర్ల్ కి మ్యూజిక్ కి గల సంబంధం తెలుపుతుంది సెకండ్ వన్ చూద్దాము సెకండ్ సెంటెన్స్ ద క్లాక్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ ఓకే క్లాక్ ఎక్కడుందంట ద వాల్ క్లాక్ ఎక్కడుంది ఆన్ ద వాల్ వాల్ పైన ఉంది వాల్ పైన ఉంటుంది కదా యాక్చువల్ గా వాల్ పైన ఉంది అన్న సంబంధాన్ని ఏం తెలియజేస్తుంది ఆన్ అన్న స్మాల్ ప్రిపోజిషన్ తెలియజేస్తుంది ఆ దాన్ని మనం మార్చేస్తే అర్థమే మారిపోతుంది ద క్లాక్ ఈజ్ అండర్ ద వాల్ అని ద క్లాక్ ఈజ్ డిసైడ్ ద వాల్ అని ద క్లాక్ ఈజ్ బిహైండ్ ద వాల్ అని అలా మన ప్రిపోజిషన్స్ మార్చేస్తే సెంటెన్స్ యొక్క అర్థమే పూర్తిగా మారిపోతుంది సో మనం ప్రిపోజిషన్ అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఒక సెంటెన్స్ లో నౌన్ కి ప్రొనౌన్ కి అలా మిగతా ఉన్న వర్డ్స్ కి ఆ సెంటెన్స్ లో గల సంబంధాన్ని తెలియజేసే పదాలనే ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటాము థర్డ్ వన్ చూద్దాం మై ఫాదర్ ఈజ్ యాంగ్రీ విత్ యూ ఆయన చాలా కోపంగా ఉన్నారు మై ఫాదర్ నా ఫాదర్ నీ చాలా కోపంగా ఉన్నారు నీ మీద చాలా కోపంగా ఉన్నారు అని ఉంది మై ఫాదర్ ఈజ్ యాంగ్రీ విత్ యూ ఓకే నీ మీద కోపంగా ఉన్నారు ఇక్కడ విత్ అన్నది ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ యాంగ్రీ విత్ యూ అని అంటాము ఇక్కడ విత్ అన్నది ప్రిపోజిషన్ సో మై ఫాదర్ కి యూ కి యాంగ్రీ కి మధ్యలో చూసారా సంబంధమైన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయిన వర్డ్ అన్నది ప్రిపోజిషన్ అలాగే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు ఎలా అంటే ద యాపిల్స్ బాస్కెట్ ద యాపిల్స్ బాస్కెట్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ అని అనొచ్చు అంటే టేబుల్ పైన యాపిల్స్ బాస్కెట్ ఉంది అని చెప్తాము అలాగే కింద ఉంది టేబుల్ కింద ఉంది అని చెప్పడానికి ఏమనాలి యాపిల్స్ బాస్కెట్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ కింద ఉంది టేబుల్ కింద ఉంది అన్నప్పుడు ప్రిపోజిషన్ ఏం పెట్టాలి ఏ ప్రిపోజిషన్ పెట్టాలి అండర్ అని పెట్టాలి అదే యాపిల్స్ బాస్కెట్ లో ఉన్నాయి అని అంటాం ద యాపిల్స్ ఆర్ ఇన్ ద బాస్కెట్ ఇన్ అన్నది ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ అవి యాపిల్స్ బయట ఉన్నాయి బాస్కెట్ బయట అంటే ద యాపిల్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాస్కెట్ అని అనాలి అప్పుడు ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ అన్నది ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అయినా కంజంక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం కంజంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏ కంజంక్షన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ జాయింట్స్ టుగెదర్ వర్డ్స్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ సెంటెన్సెస్ ని కలుపుతుంది అలాగే వర్డ్స్ ని కూడా కలిపే పదాలు కొన్ని ఉంటాయి ఆ పదాలనే మనం కంజంక్షన్స్ అని అంటాం ఇలా అనేటప్పటికి వెంటనే మనకి ఒకటి ఒక వర్డ్ వన్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ ఈజీగా గుర్తొస్తాయి అవి ఏంటంటే సో అండ్ బట్ ఆర్ ఓఆర్ ఆర్ ఇవి ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ 
दीज वर्ड्स और कंबाइनिंग द कंबाइनिंग टू वर्ड्स और टू सेंटेस ईजीली अभी कंबाइन चाहिए टू वर्ड्स टू सेंटेस ईजी कंबाइन चेसे पदम अंड और सो नाट ओनली बट आलो इवन कंजन एग्जापल चुद फस्ट एग्जापल राजा अंड रवि आर् कजि कंजन अंत अंड चूँ रे पदाल रे टू ने आफ द पर्सन कल अंड सो अंड द कंजन हिर्ड वन चूडी हि से दट हि वाज गोइंग टू क्या फिश फ्रम द रिवर् इकड़ रे पदाल कल चूडी देन तो कल इक रे पदाल दट तो सो दट द कंजन हिर् हि से अभी हि से दट हि वाज गोइंग टू क्या फिश फ्रम द रिवर् सो इक रे पदाल रे सेंटनस वाक्यल कल दट पदम कल सो दट ईज द कंजन इक कंजन दट हि से अट हि वाज गोइंग टू क्या फिश फ्रम द रिवर् अटन रे सेंटनस दट अने वर्ड तो कल सो दट वर्ड ईज का ऐस द कंजन आ वर्ड मन कंजन अच्छा थर्ड वन ई रा फास्ट बट मिस्ड द ट्रैन ना परगेटा कष्ट परगेटा का मिस्या ट्रैन ट्रैन मिस्कना बट चूँ रेक्याल कल बट का इक रेक्याल कल फास्ट परगेसा बाग परगेटा का मिस्ड द ट्रैन ने ट्रैन मिस्या बट अभी चूँ रेक्याल कल सो बट ईज द कंजन हि The last one interjection गुरिंच चोद्धा मन्ने interjection is the last part of speech इदि इद्धीन गुरिंच चोद्धा An interjection is a word used to express some sudden feeling Sudden feeling ने मना express चेस्ते Sudden गा एपड़ो गानी यूस चेए मिलांटी वे अला sudden गा express चेस्ते Sudden and strong feeling ने दान इन interjection अनांटम अब ये अन्नी संदर बाल्लो आलवेज एपड़ू मन तरचु इंटरजन अंत इट ईज एक्सप्रेस सड़न अं स्ट्रांग फीलिंग अन्ट दाने इंटरजन अटंटा एग्जापल चुद एग्जापल हुर्रे वी हाव वन देम गेम गेल मन हुर्रे वी हाव वन देम अटं कदा वावी सर्प्रैज कदा हुर्रे अदी मन इंटरजन अंट अला इंटरजक्टरी वर्ड मन वक्सक्लेमेटरी इलांट सेंटेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेस अटा वीट हुर्रे अंटरजन अन्ट इंटरजन अर्वा मन एक्सक्लेमेटरी मार्क अभी एक्सक्लेमेन अन्ट एक्सक्लेमेन मार्क अला एक्सक्लेमेन मार्क चूँ हुर्रे तरह दाने एक्सक्लेमेन मार्क अने हुर्रे अंटरजन इक सैकंड वन चूँ अला डेड चलू नैगट् मीन अच्छे अब अला सड़न ऐ मन फील व्यक्त कदा अलासनी अलास इंटरजन दिन तरह इपड़ू अला इंटरजन वर्ड वीडियटली एक्सक्लेमेन मार्क इवाले नैक्स्ट थर्ड वन ओ मै गा स्ट्रांग फील सड़न फील एक्सप्रेस चूसरा ओ अद इंटरजन दिन तरह वीडियटली आफ्टर दट कई आफ लटर दट कई आफ वर्ड एक्सक्लेमेन मार्क मस्ट बी देर खचित एक्सक्लेमेन मार्क उ चूडी थर्ड सैक्स्ट फोर्थ हेलो हाउ डू यू डू एम चेस्ना हेलो अड़ना चूडी हेलो अंटरजन दिन तरह हेलो तरह एक्सक्लेमेन मार्क खचित इला मन की एट कई आफ सेंटेस एट कई आफ सेंटेस का कई आफ पार्ट आफ स्पी ओके एन पार्ट आफ स्पी एट पार्ट आफ स्पी उ सो आईट मन ई हॉप यू गाट द बेस्ट थैंक यू यह वीडियो मेक नचते लाइक चेक शेर चेक सब्सक्रैब् चुस्को पकन बेल ईका क्ली आल आपशन क्ली फर्दर नोटिफिकेस वस्ताई थैंक यू